据我的爱用粉饼分享，我大致分成了散粉、定妆和补妆的粉饼，还有底妆粉饼。作为一个一生追求哑光肌的中国女人，粉饼这个东西对我来说真的非常的重要。那么就先从定妆粉饼开始说起。这块 KVD 就真的超级喜欢，尤其是夏天，它的持妆力特别好，控油又隐匿毛孔，而且有自然磨皮的效果，粉质很细，妆感又弱，不管是作为定妆还是补妆都没得话说。最重要真的是超级持妆，超级贴肤。除了它自带那块粉扑不好用以外，它几乎没有什么缺点。啊，就买一个这种几块钱的植绒粉扑配它就可以了。接下来易大饼的这个零六号色，看这个铁皮程度应该就知道我真的超爱它。它上脸呢会有那种自带粉嘟嘟的提亮效果，而且它淡淡的那种香味就很高级，使用感很好。就每次用完它用的时候你。会觉得说哦，我今天的脸也是很贵，就是毛孔又让人很有气色的那种无瑕雾面的哑光肌的妆效。这块我是呃定妆和补妆都很喜欢的一块。那所以这块大白饼，我觉得很多女生都是会一直回购的一款，因为它真的没有妆感，然后它控油的能力也很好，它真的很适合做定妆。它是那种透明肌的妆效，也是自带的粉扑不好用，然后这种植绒粉扑有方的，可以买一个去配它。接下来纳斯的这个小飞饼，它是一块有色粉饼，提亮服帖，超级适合用来补妆。粉质呢也是很细，而且饼如其名，磨皮又隐匿毛孔，嗯，不挑肤质也不浮粉，定妆控油效果也很好。但是它这个饼真的是太薄了，它是放不下粉扑的，所以它不能够外出嗯补妆，只能够在家里定妆稍微用一下。接下来，露华浓的这个定妆粉饼，它真的是平价中的战斗机。这个是从我学生时代就开始在用的东西，呃，它的控油能力也很好。我个人觉得有色的这块会比白的这块粉质要更细一点。这盒子的设计我觉得真的很人性化，它就是这样子，这边是粉扑，然后这边是有一个镜子的，自带的粉扑也很难用，超级适合用来补妆。呃，定妆当然也是很 OK 的，而且多次叠加它也不会斑驳。这块白色呢，我觉得它可以作为一个提亮的定妆，就比如说在眼下、鼻基底啊，或者是嘴角暗沉的部分。定妆粉饼讲完了，现在我们来讲一下底妆粉饼。白背包上这块黑金，我个人觉得呢，它是比较适合。和用来做底妆的底妆、定妆、补妆三合一，但是我个人觉得呢，它作为定妆来说会稍微厚重了一点点。但我平时的用法呢，就是擦完防晒之后再用它去压一层，真的是一秒哑光，超强控油，而且它是自带一些遮瑕力的。所以我觉得这块呢是非常适合早八想要快速出门的女孩子。Make Up Forever 这块呢也是一块底妆粉饼，这块粉饼比较特别的一点呢，就是它的这个粉扑我觉得做的还是蛮好的。它这一面呢是海绵面，海绵面呢可以用来做高度遮瑕，然后它背后呢是植绒面，植绒面呢可以用来补妆、定妆或者是抛光脸上的余粉，也是自带遮瑕度的，可以快速上妆，上出来的底妆。妆也很轻薄服帖，是那种自带磨皮的种面效果。接下来就是散粉的部分，先从 NARS 的这罐说起吧。你们应该可以看得出来，我个人还是蛮喜欢 NARS 的底妆的。其实他们家的护肤线也做的还可以哦。然后这一块呢，之前在我的视频里面出现过很多次，它也是很方便，它有一个放粉扑的地方。然后它真的超级细，你们可以感受一下吗？真的如烟如雾的那种细腻程度。这盒真的是完全没有妆感，而且它在阳光下呢，会有非常细细的那种微闪，就嗯，显得你的皮肤特别的通透。它的持妆效果也非常好，就是那种透明哑光肌的妆效，外出携带也很方便，因为它也不会漏粉。当然用刷子上的也是很 OK， 就非常非常喜欢的一款。C P P 的这盒呢，也是很多人的白月光的，它的粉质也是做的很细，而且它这个巨大的粉扑真的很好用，三两下就可以把整个妆给定完，也是。淡淡的香味就是很高级。这块上脸呢是那种绒绒的雾面妆效，不修饰毛孔，可以跟你的底妆融合的很好，一整天下来你的脸蛋都是白白净净的。那是一个养肤的散粉，它可以让你的底妆质感看上去很好，而且不挑皮，油皮、干皮都可以。接下来毛戈瓶的这块 802， 它是一个双色的散粉，哎，可能看不见，一边是紫色，一边是浅蓝色。黄皮的姐妹可以盲冲，秒变冷白皮。但是一个冷调的哑光感，那种膨胀色的，哎呦。我的粉不好脏，那种膨胀色的一个散粉可以提亮你的面中凹陷，而且它不会假白，它可以让你底妆变得很干净。我觉得这块很适合夏天，可以营造出那种清爽又干净的哑光肌，而且它一整天都不会暗沉，控油效果也很好。最后一个 Hourglass 的这个定妆散粉，它这个最大的优点就是它没有粉感，它的粉真的很细很细，也不会拔干，持妆效果也很好，上脸是透明的，它就不会影响你的底妆。但是它的缺点也非常显而易见，首先它放不下粉扑，然后它这个取粉的这个中间呢是它这个 A 一个 H 的形状，就是刷子取。取粉呢，你要给它倒出来，反正就是也很容易弄得脏脏的。产品不错，设计很鸡肋。那以上呢就是我的十二款爱用粉饼分享，希望能找到你需要的那一款。那今天就是这样喽，拜拜。